ఈ రోజు వచ్చేసరికి మనం కాకినాడలో ఫుడ్ బ్లాగింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నేను వచ్చేసరికి మన చాలా రోజుల క్రితం వీడియోస్ అయితే చేయడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ అనుకుంట రీసెంట్గా ఒక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేశాను అంటే మారేడుమల్ ట్రిప్ ఒకటి చిన్న చిన్న క్లిప్స్ లాగా యాడ్ చేశాను ఇప్పుడైతే ప్రాపర్ బ్లాగింగ్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను మీ ఎంకరేజ్మెంట్తో మీ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబర్స్ని పెంచి నాకు లైక్ షేర్ చేస్తే మీ ద్వారా నేను ఇంకా గోల్డ్ అని బ్లాగ్స్ అయితే రెడీ చేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి ఒక సిరీస్ అయితే కంటిన్యూ చేస్తున్నాం పలావ్ సిరీస్ కాకినాడలో ద బెస్ట్ పలావ్స్ అంటే నేను విన్నది మా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా చెప్పింది అది బెస్టో కాదో మీరు కామెంట్స్లో కూడా చెప్పండి నా వరకు నేను రివ్యూ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది కరెక్టో కాదో మీరే చెక్ చేయాలి అండ్ ఈ పలవ్ బ్లాగ్స్ అన్నీ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ హెల్దీ డైట్ ప్లాన్ కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఎన్ని సిరీస్ అయితే వస్తాయనే చెప్పలేను ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక వీడియోలో రెండు రెండు పలవ్ రెస్టారెంట్స్కి అయితే వెళ్ళడం జరిగింది ఒకటి వచ్చేసరికి రాజుగారి విందు భోజనం అది అయితే రెండు పలవసే టేస్ట్ చేశాను ఒకటి చికెన్ ఒకటి మటన్ అయితే టేస్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇంకో రెస్టారెంట్ ఫేమస్ చాలా వరకు చాలామందికి తెలుసు ఇందులో పలవ తినడు ఎప్పుడు ఉండడు కాకినాడలో మ్యాక్సిమం తెచ్చి నాకు తెలిసిన వాళ్ళ వరకు ఇది వచ్చేసరికి చిట్టు ముత్యాలు వేస్తే చేస్తారు రెండు రెస్టారెంట్లో కూడా నేను చెప్పి తెప్పించిన ఇవి చిట్టు ముత్యాలు వేస్తాను అండ్ ఈ ఏదైతే నేను క్షత్రియ ఫుడ్స్ చెప్తున్నానో అందులో ఇది వచ్చేసరికి ఫోర్ ఐటమ్స్ అయితే తెప్పించాం సో ఆ ఐటమ్స్ ఏంటి ఎలా ఉన్నాయి అండ్ ఈ రివ్యూ వచ్చేసరికి మీ ఫర్దర్ వీడియోలో చూస్తే తెలుస్తుంది థ్యాంక్ యూ కంటిన్యూగా ఎంజాయ్ చేస్తూ చూడండి మనం గాంధీనగర్ పార్క్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ అశ్వీ రంగారావు గారి దేస్తాపురం గేట్ అన్ని దాటుకునే అశ్వీరా అశ్వీ రంగారావు గారి స్టాట్యూ ఎంపని అడిగిన కాకినాడ చెప్పేస్తారు గూగుల్ మ్యాప్ ఏమన్నా ఇబ్బంది పడితే ఓకే ఇప్పుడు అశ్వీ రంగారావు స్టాట్యూ దగ్గరికి వస్తాం కరెక్ట్గా అశ్వీ రంగారావు స్టాట్యూ కొంచెం ముందుకు వచ్చిన వెంటనే మీకు రైట్ సైడ్లో అతి శ్రీ క్షత్రియ సో చూసారుగా మనం ఇప్పుడు క్షత్రియ ఫుడ్స్కి అయితే వచ్చాం నా తర అండి కొంచెం భారీగానే ఉన్నాను వీడియోలో వెయిట్ ఇంకా తగ్గాలి తగ్గించేద్దాం తగ్గించేద్దాం వి హ్యావ్ అవర్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ హ్యాపీ లైఫ్ సో లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోయాను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్ళాను కౌంటర్ దగ్గరికి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయాను అనమాట హీరో లాగా బాబు నువ్వు ఎక్కడికి లేదు వెళ్ళి కౌంటర్కి లోపల ఉంటుంది అక్కడ స్కిప్ తీసుకో అని చెప్పాడు అదే అక్కడ మాట్లాడుతున్నాం సో ఇంకా లైట్ చేయకుండా లోపలికి వెళ్ళాను లోపలికి వెళ్ళిపో ఇదిగోండి మేము మనం పెద్ద అన్ని ఐటమ్స్ కవర్ చేయం కాబట్టి బోనస్గా బిర్యానీస్ కూడా కవర్ చేసేసాను చూసుకోండి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎవరన్నా కావాలనుకుంటే సో చూసారు కదా ఇదైతే బిల్లు ఎంత అయింది అమౌంట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ యాంబియన్స్ రెస్టారెంట్ ఆఫ్ యాంబియన్స్ ఆ పెయింటింగ్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు కానీ చాలా బాగుంది ఫోటోషూట్లు అవి అనుకుందాం కానీ మనం వన్ అవర్ దగ్గర టైం సరిపోదు సో లోపలికి కిచెన్ కూడా ఎలా ఉందో ఒకసారి చూసేయాలి అని చెప్పి అడిగాను కిచెన్ కూడా అది లోపలికి వెళ్ళాను ఎక్సలెంట్గా నేలా పద్ధతిగా చేస్తున్నారు ఎవరన్నా అయితే కిచెన్లో కానీ తీసుకు ఎలా చేయరు వెళ్ళి పోబు వెళ్ళి చూసుకో ఎందులో ఏముంది వెళ్ళి రికార్డింగ్ చేస్తే మాకే కదా బెనిఫిట్ అన్నారు థ్యాంక్ యూ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాళ్ళకి అయితే చాలా థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయంటే అన్నీ అన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి భయ్య అది ఇది అని ఏం లేదు సో ఇది వచ్చేసరికి ఫ్రై ఫ్రై పీస్ చికెన్ అని అనుకుంటున్నాను మ్యాక్సిమం మీరు ఏంటో కామెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రై పీస్ చికెన్ అయితే చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఆ బిర్యానీ వేడి వేడిగా వచ్చింది అలా వేసేసారు సుమారుగా ఎన్న అవుతాయి భయ్య మీ రెస్టారెంట్లో అంటే ఏదో ర్యాండమ్గా అడిగాను వంద బిర్యానీల వరకు అవ్వచ్చు అన్న అని సింపుల్గా చెప్పాడు వంద అంటే తక్కువ అండి ఒక పూటకి వంద బిర్యానీలు వెళ్తున్నాయి భయ్య సో మ్యాక్సిమం డిమాండ్ మీరే చేసుకోండి అది కూడా సీజన్ అయితే ఐ మీన్ సండేస్ కాకపోతే మన నెక్స్ట్ రెస్టారెంట్ తెలిసిందే కదా రాజుగారి విందు భోజనం మరి ఓన్లీ క్షత్రియ ఫుడ్స్కి పోయి చెప్తే అలా రాజుగారి విందు భోజనం కూడా చెప్పాలి కదా ఏం లేదండి అలా స్ట్రైట్గా వచ్చేయండి అక్కడ మీకు క్లాక్ టవర్ సెంటర్ ఉంటుంది రైట్ తీసుకోండి అండ్ అల్లూరు సీతారామ స్టాట్యూ ఫేమస్ హాల్కాన్ టైమ్స్ అని ఉంటుంది ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కదా వాళ్ళు హాల్కాన్ టైమ్స్ దాటినే సిగ్నల్ కొత్త పెట్టారు కాకినాడ చాలా డెవలప్ అవుతుంది కదా మరి కాకినాడ చాలా బాగుంటుంది వచ్చేసి 
హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేసి నేను చూపించిన ఈ రెస్టారెంట్లో అలా 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 ఒకటి ఒకటి వేసుకుని ఏదైతే ఫుడ్ అందులో తినేసి హ్యాపీగా తినేశారనుకో హ్యాపీగా కాకినాడ వచ్చిన మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ తీసుకొచ్చిన మా మీ కాక కాకినాడ వాసులు అందరికీ కూడా సంతోషం నేను చాలా వామ్ వెల్కమ్ ఇస్తూ ఉండు జాగ్రత్త ఇదిగోండి రాజుగారి తింటి భోజనం చాలా నైస్గా ఆంబులెన్స్ అయితే రెడీ చేశారు లోపలికి వెళ్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే మనకి జొమాటో ఆర్డర్ కదా వెళ్ళేం చేస్తానులే అని బాగోదని చెప్పి బయట నుంచే షూట్ చేస్తాను బట్ నెక్స్ట్ టైం వేరే ఐటెం ఏదన్నా అందులో బాగుంది అని తెలిస్తే ఖచ్చితంగా అందులో రివ్యూ చేద్దాం హాయ్ 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 ఇది వచ్చేసరికి చికెన్ పొలం అనమాట ఫస్ట్ అయితే ఐటమ్స్ అన్ని చూపించేస్తాను ర్యాండమ్గా తర్వాత మనకి నాటుకోడి పొలం మామూలుగా ఉండదని చెప్పారు రెస్టారెంట్ ఓనర్ స్పైసీ అన్నారు చూద్దాం రివ్యూ చేసేటప్పుడు ఇది వచ్చేసరికి ప్రాన్స్ పొలం వా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను నేనైతే ఇది దుంపిడి పొలం నా ఫేవరెట్ ఈ దుంపిడి పొలం ఎలా ఉందో కూడా రివ్యూ చేసి చెప్తాను అండ్ ఇవన్నీ ఫోర్ ప్లేస్లో కవర్ చేద్దాం లెట్స్ గో హాయ్ ఇప్పుడైతే మనం రెడీగా పెట్టేసుకున్నాం ఏదైతే అన్ని తెచ్చామో అవన్నీ కట్ చేసి ర్యాండంగా ప్లేస్లో పెట్టేసుకున్నాం ఒక దాని తర్వాత ఒకటి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉన్నాయో చెప్తాను ఎస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏదో త్వరగా త్వరగా తిరపాలి మామూలు చాలా వెయిటింగ్ అంటే ఏంటంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిందనమాట కవర్స్లో అయితే పెట్టాడు కానీ ఇలా ర్యాండంగా పెట్టలేదని ఆలోచిస్తున్నాను గట్టిగానే ఇది చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా చాలా స్పైసీగా కూడా ఉంది మన ఓనర్ కూడా చెప్పాడు చాలా నాటుగా ఉంటుంది నాటుకోడి అని నాటుకోడి ఆబ్వియస్లీ కారం ఉండాలి కారం లేకపోతే తినబుద్ధి లేదు మంచిగా కారం వేస్తాడు అనమాట నాటుకోడి తర్వాత వెంటనే వచ్చేసింది మనకి చికెన్ పాలు చికెన్ పాలు అంత మినిమల్ స్పైసీనెస్ ఉంటుందని చెప్పారు ఎందుకంటే నేను స్పైస్ అండ్ నాన్ స్పైస్ కూడా అడిగాను ఇది మినిమల్ స్పైసీ ఉంటుంది బాబు అని చెప్పారు చూద్దాం ఇది ఎంత స్పైసీ ఉంటుందో ఈ క్షత్రియ ఫుడ్స్ అనేది చాలా ఫేమస్ అండి కాకినాడలో ఎస్ ఎస్ నాకే చాలా నోరు ఊరిపోతుంది మీరు ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నారు నేనైతే అలా పీస్ తీసి అలా నోట్లు పెట్టేసుకున్నాను పీస్ అయితే చాలా బాగుంది ఆ టెక్స్చర్ కానీ మనకి ఎప్పుడు కూడా చికెన్కి బాగా ఊరాలండి పొలాలో మెయిన్ చికెన్ చాలా బాగుంటుంది సో పొలం రైస్ ఎలా ఉందో కూడా చూద్దాం రైస్ కూడా ఎస్ ఎస్ ఎక్సలెంట్ బాగానే ఉంది అంటే ఏంటంటే వీడియోలో వాయిస్ ఇవ్వట్లేదు నేను సపరేట్గా వాయిస్ ఎవరు చేస్తాను అర్థం చేసుకోండి స్టార్టింగే కదా మనకు అంత ఎక్విప్మెంట్ లేదు ఇది వచ్చేసరికి నాటుకోడి పొలం ఎస్ నాటుకోడి వచ్చి స్పైసీ 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 అన్నారు ఎస్ ఫస్ట్ ముద్దలోనే అర్థమైపోయింది భయ్య రెస్టారెంట్ ఓనర్ అయితే ఏదైతే చెప్పారో అక్షరాల నిజం స్పైస్ కావాలంటే నాటుకోడి తినేయండి అంతే ఏం ఆలోచించకండి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ రెండిట్లో రేటింగ్ ఎలా అండి రెండు ఒక రెస్టారెంట్లోనే కదా రేటింగ్ చెప్తానులే ముందు రైస్ ఎలా ఉందో చూద్దాం రైస్ వచ్చేసరికి కూడా వెరీ ఫ్లేవరిష్ వెరీ వెరీ స్పైసీ కానీ చికెన్ పలవ్ మినిమల్గా ఉంది ఇదైతే స్పైస్ అదిరిపోయింది ఈ రెండు పొలాలు అయితే అద్భుతంగా ఉన్నాయి చాలా బాగుంది ఇన్ని పొలాలు ఒకేసారి తినకండి నేనేదో రివ్యూ కోసం చేస్తాను మీరు వస్తలు తినకూడదు ఓకేనా ప్రామిస్ మీ టేస్ట్ బాగుంటాయి అని చెప్పి అన్నీ ఒకేసారి తినేలేం కదా మీకోసం ఏదో నా ప్రయత్నం అంటే నాకు ఖాళీ దొరికినప్పుడు నేను అన్నీ తినేయాలి మళ్ళీ తినడానికి కావద్దు ఓకే ఈ చికెన్ పాల వచ్చేసరికి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫైవ్కి మన రేటింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఫైవ్కి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ నాటుకోడి పాల స్పైసినెస్ అన్నీ చూసుకుంటే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇచ్చుకొచ్చి పోయా మ్యాక్సిమం చెప్తాను పొలాలు అయితే ఎక్సలెంట్గానే ఉన్నాయి కానీ నా రేటింగ్ అనేది పట్టించుకోవాలా లేదా అనేది మీరు కామెంట్స్లో తెలపండి మీరు తిన్నాక కామెంట్స్లో తెలిపి లాట్స్ నో దాట్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ ఎస్ నెస్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ నా ఫేవరెట్ అనమాట అంతకే అంత ఎక్సైట్మెంట్ అయ్యాను మనలో అనమాట ఎన్ని పొలాలు తినేచ్చు అంటారా అని అనుకోవచ్చు కదా తినచ్చు కానీ దాని తర్వాత లాస్ట్లో అస్సలు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి దానికి ఎలా రెమిడీస్ ఉంటాయో అవి ఎలా పాటిస్తే మనం అన్నీ తినేచ్చా లేదా అనేది మీకు లాస్ట్లో తెస్తుంది ఖచ్చితంగా వీడియో అంతా ఫుల్ చూడండి సో ప్లేట్లో రెండు అయితే పెట్టేసుకున్నాం ఒకవైపు ఏమో దున్నే ఐ మీన్ తంపుడు గొర్రె పొలం అండ్ ఇంకోవైపు ప్రాన్స్ పొలం ప్రాన్స్ పొలం ఎప్పుడు తినలేదు మ్యాక్సిమం అన్నీ ట్రై చేశాను అన్నమాట చికెన్ అన్నీ ఈ 
స్పెషల్గా ప్లాన్స్ పాలు అనేది ఫస్ట్ టైం తింటున్నాను ఎలా ఉందో చూద్దాం యాక్చువల్గా అయితే నిజం చెప్పిన క్షత్రియ ఫుడ్స్లో మ్యాక్సిమం నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ర్యాండమ్గా పొలాలు అన్నీ ఒకేలా ఉంటాయి పీసులు ఏదో మారుతుంది టేస్ట్ ఏదో చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనుకున్నాను అలాగే రొయ్యి తీసుకుని పెట్టుకున్నాక కరిగిపోయింది కానీ చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏంటంటే మాడింది చూసుకుని తినాలి భయ్య స్టార్టింగే రైస్ అయితే చాలా బాగుంది రైస్ అలా నోట్లో పెట్టుకోగానే కొత్త ఫ్లేవర్ అనిపించింది అదే చెప్తున్నాను కదా ఇందాక ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫ్లేవర్ అనమాట ఏది సంబంధం లేదు రైస్ మారింది రైస్కి ఫ్లేవర్స్ మారుతున్నాయి పొలంలో అదే కదా మనకి ఇప్పుడు బిర్యానీ ఉందనుకో అదే బిర్యానీలో ఫ్రై వేస్తాడు అదే బిర్యానీలో దమ్ వేస్తాడు దమ్ బిర్యానీ వేరేలా కానీ ఒక బి ప్లెయిన్ బిర్యానీలో అలా కర్రీ వేసుకుని అలా తింటే అది అంత కిక్ ఇవ్వదు పొలంలో అయితే అలా వేడిగా ఉడుకుతూ 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 వెరీ నైస్ దుంపుడు దుంపుడు గొర్రె అనమాట చాలా బాగుంది పీసు రైస్ కూడా చూద్దాం చెప్తున్నాను కదా ప్రతి రైస్ ఐటెం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క టేస్ట్ అనమాట రెండింటికి అసలు సంబంధం లేదు ఫోర్ ఐటమ్స్ తిన్నాను క్షత్రియ బుక్స్లో రాసేస్తాను ఎవరికన్నా కామెంట్స్లో కూడా తిట్టుకుంటే తిట్టుకోండి ఏమన్నా చేయండి ఖచ్చితంగా ఒక ఐటెంకి ఒక ఐటెం సంబంధం లేదు భయ్య పొలంలో వచ్చేసరికి ఐటమ్స్ అంటే మళ్ళీ ఏదో అనుకుంటారు పొలంలో అయితే డిఫరెన్స్ చాలా తెలుస్తుంది చూసి కామెంట్లో తెలపండి అండ్ నా రేటింగ్ వచ్చేసరికి దుంపుడు నా రేటింగ్ వచ్చేసరికి దుంపుడు గొర్రెకి ఒక ఫోర్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు నా ఫేవరెట్ కాబట్టి బట్ బాగానే ఉంది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇద్దాం దుంపుడు గొర్రె ప్రాన్స్ పొలంకి మాత్రం నేను త్రీ ఇస్తాను ఎందుకంటే పొలం అయితే చాలా ఎక్సలెంట్ అనుకుంది నో డౌట్ అయింది బట్ పీసెస్ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మార్చేశారు నెక్స్ట్ టైం నేను చూసుకోండి సారీ ఏమి అనుకోద్దు బట్ చాలా బాగుంది ఫుడ్ ఓవరాల్ ఫుడ్ ఫోర్ ఐటమ్స్ అయితే చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి ఏది మిస్ అవ్వకుండా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి ర్యాండమ్గా ఒక్కొక్క వారంలో తినండి ఒకేసారి అన్నీ అంటే కష్టం బట్ ఫాలో అవర్ రెమెడీ లాస్ట్లో ఖచ్చితంగా అది ఫాలో అవుతే యూ విల్ బీ సేఫ్ అంటే చాలా కారాలు కదా ఒకేసారి తింటే కడుపు ఇబ్బంది పడుద్ది మన సెకండ్ వచ్చేసరికి రాజు గారి విత్ భోజనం అంటే టాప్లో ఉంది వలసలో మనకి ఏమంత ఐడియా లేదు ఈ రేటింగ్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి పెట్టాను లైక్ మటన్ అండ్ నా ఫేవరెట్ మటన్ అండి పువ్వు ఎక్కువ ఉంటుంది కోబద్దలు అంటే జనాలకు బాగా ఇష్టంగా అందుకే నాకు కూడా ఇష్టం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చికెన్ పలో రెండో అయితే ఆర్డర్ చేసేసాను జొమాటో గోల్డ్ ఉంది భయ్య అక్కడ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తినేదానికన్నా గోల్డ్ ఉపయోగించుకోవడం బెస్ట్ కదా అందుకే అనమాట రాజు గారి గుండె భోజనంలో ఫస్ట్ ఐటమ్ ఓపెన్ చేసేద్దాం జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేసేసాను యాక్చువల్గా కొంచెం రైస్ చూస్తే ఏదో ఎప్పుడో గట్టిపడిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది కదా వేడి వేడిగా తెచ్చేసారు భయ్య చాలా వేడిగా ఉంది మేమే ఓవర్ యాక్షన్ చేసి కొంచెం పనిలో పడిపోయి తినడం మానేసాం ఎప్పుడు వేడిగా తినండి ఫుడ్ ఎప్పుడు వేడిగా తినడం చాలా మంచిది అండ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ చికెన్ నెక్స్ట్ అది మటన్ అనమాట మటన్ కూడా బాగానే ఉంది ఓపెన్ చేద్దాం పార్సల్ అయితే బాగానే పెట్టారు అవి బ్రాండింగ్ కూడా బాగానే ప్రమోట్ చేసుకుంటారు నైస్ కంపేర్ టు క్షత్రియ దే హ్యాడ్ సమ్ బ్రాండింగ్ ఆన్ ఇట్ అనమాట క్షత్రియవాడు పేర్లు రాసేస్తాడు మనవాడు బ్రాండింగ్ చేసుకుని వచ్చాడు ఓకే టేస్ట్ చూసి మరి రివ్యూ చేసేసుకుందామా ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా మటన్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు సో మటన్ ఫస్ట్ మీకు తినేయండి ఒక ముద్ద అలాగే పీస్ అది సారీ ముద్ద నేను అండ్ అలాగ పీస్ పెట్టుకోగానే వా ఎక్సలెంట్ ఫ్లేవర్ ఎక్సలెంట్ టెక్స్చర్ చాలా బాగుంది మటన్ లవర్గా నేనైతే చాలా నచ్చుతుంది మటన్ పీస్ అయినా రైస్ ఎలా ఉంది అనుకుంటున్నారు కదా సూపర్ ఉంది అన్న చాలా బాగుంది మటన్ రైస్ పీస్ ఐసెస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి నెక్స్ట్ ఓకే కొంచెం ఫ్లేవర్ అయితే హెవీగానే అనిపించింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ పలో గెలిపోదామా మరి ఇదేంటి యా చికెన్ రెండే కదా ఉన్నాయి కొద్ది ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తాను చికెన్ పలో అలా పీస్ అలా అలా కొంచెం కొంచెం చేసి ఫస్ట్ ముద్దతో తిందాం అనుకున్నాను బట్ ఫ్లేవర్ తెలియాలంటే పీస్ తినాలిగా పీస్ తిన్నా ఎస్ పీస్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ రైస్ కూడా తిందాం రైస్ ఎలా ఉందో చెప్తాను రైస్ వచ్చేసరికి ఓకే అని అంటాను అనుకున్నారా బాగుంది రైస్ కూడా చాలా బాగుంది రేటింగ్లో మీరే డిసైడ్ అవ్వండి అండ్ నా ఒక్కడదే కాదు మీ అభిప్రాయం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఒక్కడనే చెప్పడం కాదు కదా మీరు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఆ ఫుడ్ ఎలా ఉంది మన కాకినాడలో వచ్చే వాళ్ళకి అందరికీ తెలియాలి 
కాకినాడ ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది మటన్ వచ్చేసరికి నేను ఇచ్చే రేటింగ్ దానికి ఒక త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇస్తాను మటన్కి నేను తిన్న పదాలలో ప్రకారం చికెన్కి వచ్చేసరికి నో డౌట్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవే రెండు త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇచ్చేసాను బట్ చూసేసారు కదా మీకు నచ్చిందని అనుకుంటాను నచ్చకపోయినా మళ్ళీ ఇంకా ఇప్పుడు చేసుకుంటాను సో ముందు వచ్చేసరికి నేను డైట్ ప్లాన్ చెప్పాను కదా ఈడేంటి డైట్ ప్లాన్ చెప్పి మళ్ళీ ఇది ఎన్ని ఇలా అయ్యే చూపిస్తున్నాడు అనుకోకండి అంటే డైట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలాగే మన నోటికి ఫ్లేవర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్ని తిన్నాం చాలా స్పైసీగా ఉంటాయి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా చేశాక కామెంట్స్లో చెప్పండి ఈ స్పైసీనెస్ నుంచి మనం తప్పించుకోవాలి కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ మంచి పదార్థాలు అంటే ఇవి కొంచెం చలవ చేస్తాయి అనమాట ఇవి తాగడం ద్వారా సో మ్యాక్సిమం వాడు ఇచ్చిన ఏదైతే ఉందో ఉల్లి చట్ని ఇదైతే బెస్ట్ వాడేస్తారు కాబట్టి ఇది మ్యాక్సిమం మీరు గ్లాస్లో కూసుకుని తాగచ్చు అందులో కలుపుకొని తాగచ్చు అది వేస్ట్ నేనైతే రాగానే తాగుతాను చలవ చేస్తుంది కాబట్టి లేదు మాకు అసలు పెరుగు తినం మాకు పెరుగంటే అసహ్యం మేము పెరుగు జోలికి వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి కోకోనట్ వాటర్ ఇస్ బెస్ట్ ఆప్షన్ లీటర్ బాటిల్ వన్ ట్వంటీ తీసుకుంటాడు ఇది లీటర్ బాటిల్ అంటాడు కానీ లీటర్ ఉండదు ఖచ్చితంగా ఇది ఒక గుర్తు పెట్టుకోండి నేను కోకోనట్ ఎప్పుడైనా తిన్నప్పుడు మనం కూల్ డ్రింక్ లో ఇది అవుతాం ఆ కూల్ డ్రింక్ తాగే బదులు మనకి న్యాచురల్ గా ప్రొవైడ్ చేసే కూల్ డ్రింక్ ఏ కోకోనట్ వాటర్ సో ఆ కోకోనట్ వాటర్ తాగండి హ్యాపీగా అండ్ ఒక్కొక్క ఆప్షన్ ఉంది వీళ్ళు కూడా అంటే ఇది కూడా కర్డే హెరిటేజ్ లో సబ్జాల్ అస్టేన్ వచ్చింది ఫ్లేవర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇది వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పడుతుంది జరుగుతుంది ఓకే ఇదంతా మీకు నచ్చిందనే భావిస్తున్నాను ఎప్పుడు కూడా మనం ఫ్లేవర్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండాలి అలాగే మన హెల్త్ని కూడా కాపాడుకుంటూ ఉండాలి సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా నేను మీకోసం ఈ బ్లాగ్స్ చేస్తూనే ఉంటాను కాకినాడలో ఉన్న పనులన్నీ కవర్ చేస్తాను మీరు చేయాల్సిందల్లా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ యూ బాయ్